Hallo und herzlich willkommen zurück bei Great Hair Games Staffel 3. Und ja, ähm, heute am Dienstag, den 27.12., an dem dieses Let's Play eigentlich hätte enden sollen, fangen wir endlich an mit Episode 2. Die Probleme, die ich damit hatte, sind glücklicherweise jetzt behoben. Das heißt, ähm, wir können die Episode endlich spielen und ich weiß für die zukünftigen Episoden auch, wenn das Problem, dass ich die nicht spielen kann, äh, nochmal auftreten sollte, dann weiß ich jetzt, wie ich das löse. Also ab jetzt sollte diesem Let's Play nichts mehr im Wege stehen. Ähm, ja, eine kleine Sache, Telltale, wenn ihr andeuten wollt, dass Clementine vielleicht stirbt, solltet ihr vielleicht sie nicht aufs Cover von Episode 4 malen, aber gut. Das ist jetzt erstmal egal. Wir spielen Episode 2, Verpflichtende Bande, Teil 2. Ich bin gespannt. Es wäre jetzt so krass, wenn Telltale wirklich mal konsequent wäre, ne? Wenn jetzt Kate es nicht rechtzeitig schafft und verblutet und Clementine stirbt, weil wir sie allein gelassen haben. <lacht> Aber wie wir zum Glück alle wissen, ist Telltale nicht besonders konsequent. Okay, ich glaube, wir haben wieder einen Flashback. Ja. Please, let me do the dishes. That's the least I can do. I'm crashing here. Crashers clean dishes. Your family. Besides, if they're not clean the right way, David becomes a big baby about it all. I'm a pro at this point. Okay. I happen to be an expert relaxer. If only you weren't a degenerate gambler, too. Ouch. Damn, too soon. Now, I know you don't mind, but I, I won't be here for too long. Just... You know, gotta get back on my feet a little. You're right. I don't mind. But David does. Is that it? Maybe a little bit. Actually, forget I said that. Hmm. Uh, that wasn't for me to... Just forget it. Sorry. He's always talking about how I'm never around. And then when I'm actually here, he acts like he doesn't know me. It's complicated. But look, he loves you. You're his brother. He's got an odd way of showing it. So where do you think you'll go? Don't know. With what happened, I'd be amazed if I could get a job assistant coaching T-ball. You'll land on your feet. Oh, well, here's hoping. I could use a fresh start. Okay, also er hat I'll offenbar bei seinen around, ganzen you know, äh, Zockereien ganz schön Mist gebaut. Wanna take me with you? Well. Okay, also sie hat well, damals schon angefangen what damit. What about David? <laughs> what about David? Kate. I know, I know. I'm just messing around. It's just hard to say no to a fresh start. Always Sorry, aber ich fände es wirklich aus seiner Sicht unrealistisch. Er sagt, ja klar, komm mit. Bist jetzt meine. Scheiß auf meinen Bruder. Still just be here. Oh, God damn it. Oh, shit, 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 shit. That was David's army glass. He's gonna be so pissy about it. Aber er scheint halt wirklich kein guter Mann und auch kein guter Bruder gewesen zu sein. Oh, it's so annoying. Ja, komm. Just blame me. Well, he'll buy it. I'm the idiot fuck up, right? That's true. Exactly. There you go. See, much better. What was that noise? Hmm. Okay. Guys. Ich meine, mit David haben wir jetzt sowieso oh. nichts mehr zu tun, das ist in der Vergangenheit. My CEO gave me that. And unless you want to dig up his fucking corpse, he's not gonna give me another well, one. Why don't we get an actual dishwasher? Oh, here we go again. Then you won't be on my ass anytime there's a spot on a fork. Excuse me? If we could even afford a dishwasher. David, come on, take it easy. It was an accident. Stay out of this hobby. Not until you step away and cool off. We don't see your ass for a year. A year. Then when your life goes to shit, we're expected to drop everything and roll out the red carpet. All for Prince Javi. And now you're gonna start telling me how to talk to my wife? 
Ja, vielleicht mit ein bisschen Respekt. Nee, vielleicht sollte er seine Frau mal mit ein bisschen Respekt behandeln. Time for you to open your eyes. Kate's gonna leave your ass. What? She told me so. You said that? Jesus fucking Christ, no! Okay. Ey, Telltale, ganz ehrlich. Wir wissen so... Ich dachte jetzt, das heißt, wir machen ihm mal klar, was er für ein Arsch ist. Und was wir machen und was aus ihm zurechtweisen wird, ist, dass wir Kate voll in den Rücken fallen. Geil. Oh, ey. We were talking about traveling and I just No, I definitely didn't say that at all. Three days, then I want you off my couch and out the door. We clear? Fine. Javi, that is my husband. We are married, in case you forgot. That's for life. Okay, aber sie hat ist auch eine ganz schön doppelzüngige Frau, ne? Weil das Angebot war definitiv ernst gemeint, dass sie mitkommen möchte. Okay, das hat wirklich überhaupt nicht das ausgedrückt, was ich wollte. Jesus fucking Christ. Oh my god. Oh my god. No exit wound. Bullets in there. Deep. Gotta get it out to know how bad the damage is. Aber ich sag mal so, das kann eigentlich unsere Beziehung jetzt nicht mehr beeinflussen. Das fände ich wirklich dämlich, weil sie wollte mich in der letzten Episode schon küssen. Also es würde, würde ich fände es dämlich, wenn jetzt dieser Flashback beeinflusst, wie sie mich ab jetzt behandelt. Das hätte dann vorher schon sein müssen. Please, let me do something. Gabe, I need to concentrate. I, I know I can help. I can handle this. Just tell me what to do, I'll do it. Ja, komm. Komm. Gabe stays right here. He's an extra set of hands. Fine. Komm, der braucht Selbstbewusstsein und der vielleicht kann er wirklich helfen. Gabe, I need you to clean the room, okay? Okay, ja, gib ihm die schwierigste und qualvollste Aufgabe. Okay, er scheint damit schon ganz schön vertraut zu sein. Oh. Okay. Ach so. Oh. Oh, werd doch endlich ohnmächtig, Kate. Werd ohnmächtig. Oh, also das hat Telltale aber wirklich drauf, dieses, dass einem das durch Mark und Bein geht. Kate, you're bleeding inside. I have to get in there and stitch you, okay? Werd doch ohnmächtig, Kate. Kann ich hier nicht einer reinhauen? Bin sonst nie dafür, irgendjemanden zu schlagen und vor allem nicht Frauen. Aber... Aber man muss sie doch mal ohnmächtig machen. Das geht ja gut los, ey. I've made her as comfortable as I can. Right now, the smartest thing for her is rest. I know it seemed dicey when she lost consciousness, but her body Im Prinzip hat er was Gutes getan, damit dass sie das Bewusstsein verloren hat. For saving her life, I don't know what I would have done if she I'm just glad I could stabilize her. 
Those bastards did her one favor, at least. Any lower, and that bullet would have torn her stomach lining as well. Your boy Gabe. He seems really fierce. He showed a lot of courage, staying like that. Yeah. So when's she gonna be up on her feet again? She's stable. For now. But she's still bleeding inside. I don't want to lie to you. It's probably just a matter of time. <sighs> I... I wish I could do more. Thanks for trying. And for not sugarcoating it. Wish I had something better to tell you. But I'm sorry, Javi. I'm going to get cleaned up. You may want to find Gabe. He looked pretty upset when he left. This isn't going to make him feel any better. Still. I'll track him down. Ja, wir müssen ihm sagen, dass er das gut gemacht hat. How's she doing? Not great. As well as can be expected. Yeah, considering. I'm glad you came back with us. I'm sure Kate's glad too. I just hope Clementine will be all right. She had fire in her eyes back there. When folks get mad, they get sloppy. I was just thinking the same thing. Well, she and I might have our differences, but that doesn't mean I don't want the best for her. It's a hell of a situation. Just know I'm praying for you. All of you. And whatever happens, you all are welcome to stick around Prescott. If that's what you want. Nobody's gonna force you, but... We'd be glad to have you all here. Ich würde gerne bleiben. Around sounds good to me. Thanks for the offer. You're very welcome. Ich würde gerne hier bleiben. <lacht> ist für mich das einzig Logische, was man machen kann in dieser Situation. Es ist geschützt. Die haben offenbar Essen und so organisiert. Ein Flugzeug. Flew in a plane just like this to a baseball game in Arkansas once, a lifetime ago. Okay. So, hinten eine Wasserflasche. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie zur freien Verfügung sind. Da ging das gleich schwer hart los. Telltale schont einen echt nicht. Was ich auch gut so finde im Übrigen. Es ist halt eine harte Welt. Und das wird schonungslos gezeigt. Hey, have you seen a kid come through here? Blood all over his hands. Dark look on his face. Hit it off that way. Hast du, ich dachte, ja, den habe ich rausgelassen. I give him some space. Just my advice. One parent to another. Wish I could, but uh, I don't think I can. Okay. Well, he sure didn't seem like he was in the mood to talk. Okay. That blood. I take it that wasn't his. His stepmom's. You gotta stay strong for her. Do whatever it takes. Know if my friend seen one in the same situation, I'd fight like hell. Anything we can do to help you out, just let me know. I uh, appreciate that. Your boy stomped off towards the front gate. Okay, also müsste man hier dann raus. Ich werde auf jeden Fall noch mal zu Kate. Also jeder, hätte ich diesen Flashback ein bisschen früher gehabt, dann hätte ich sie wahrscheinlich letzte Episode auch schon geküsst. Aber so fand ich es jetzt halt echt, haben die mir nicht, okay, ich kann gar nicht zu ihr. Haben die mir jetzt nicht wirklich genug gegeben, damit ich gesagt hätte, okay, die haben so eine Beziehung dass und Kindgeschichte, dass das da für mich ein Kuss realistisch gewesen wäre. Wo ich ja Eleanor auch sehr süß finde. Look super sturdy. Ach, kommen doch gar nicht da hoch, die Zombies.
Gabe? Gabe, come on. Look at me. Ja, es muss schon wirklich hart sein für den Jugendlichen. Erst seine Schwester verloren und seine Stiefmutter. Und seine Stiefmutter liegt im Sterben. Die ja, wie man jetzt gemerkt hat, im Geheimen doch geliebt hat. Oder immer noch liebt. Ich möchte zurück. Go back? Where? To the junkyard. I want to go back and bury Mariana. I can't tell you how sorry I am, Gabe. Sorry about what happened to her. Sorry you had to see her. Yeah, well, sorry isn't gonna bring her back. That's okay. later. She needed me during her surgery. She needed my help. And I fucked it up. Nein, das hast du gut gemacht. First I hurt her, and then I just ran away like a stupid little kid. The way she screamed. You stayed long enough to do some good. And because of that, I'm proud of you. You were there for her as much as you could be. It doesn't count. Doch. I'm done feeling this way. Feeling. Powerless. I can't be some helpless little boy anymore. I need to be a man. <laughs> Just like my dad was. As you know an Arschloch. You're already a man, Gabe. I'm not. But at least I know it now. Next time, I'm not gonna sit back and watch. I'm gonna do something. I have to. Listen, Gabe. <lacht> Hi. Oh Gott. Shit. Get inside now. Er mit rein. Oh, ich hätte bei ihr bleiben sollen, aber dann wäre es vielleicht um Kate noch schlimmer bestellt gewesen. We might have to leave. Make sure Kate's ready. You can count on me. Aber sie wollte doch eh weg. Sie hätte theoretisch in jede Richtung fahren können. I thought you kicked her ass out. Hey, I didn't have to come back to warn you guys. So. Ach so, die wollten sowieso her. Okay. What the fuck? Knock! Anyone home? Shit. He was one of the men at the junkyard. Okay, da ist das Symbol. Da ist das Symbol, was im Pausenmenü immer zu sehen ist an seinem Hals. New Frontier, okay. I wish we hadn't had to come all the way out here, but unfortunately, Badger here says you attacked his man. He says you fired on him. Took out a lot of our people. They shot first. They killed my niece. Shot a woman in cold blood. How many of my friends died because of you, huh? Keiner? Sounds like a bunch of he said, she said shit to me. Durch mich ist niemand gestorben. An apology? What I really want is for my dead buddies to be alive again. But I don't think that's too likely, is it? He needs to come with us. Answer to justice. Accept his punishment. Was hab ich denn gemacht? Men gotta have laws, otherwise we're no better than the animals. Hey, einmal probieren wir's noch. Let's just talk this through. It ain't so simple. Fact of the matter is, you stole from us. You killed some of us. Give it up now and get down here. Soll ich vielleicht mein Namensschild dran machen? I think they need a little incentive. You hurt her, I'll kill you. Whoa, you didn't tell me you had a hostage. It's gonna be okay, baby. I love you, baby. All right, baby. Just, just give them what they want. There's no reason this has to get ugly. But we ain't leaving without what we came for. 
You hurt her and I'll hurt you back worse than you Das ist schon wieder nicht das, was da stand. So, aber wie diese Situation ausgeht, das äh, werden wir dann beim nächsten Mal erfahren. Da seht ihr im Menü, das ist das Symbol von, vom New Frontier offenbar. Es ist offenbar also eine Organisation, die neue Grenze. Ähm, ja, Mensch, ganz schön actiongeladener Auftakt wieder, muss man sagen. Gefällt mir gut. Ähm, ja, es werden schöne Charaktermomente und Konflikte eingebaut. Das auch mit Gabe, das kann ich total verstehen, dass der da gegangen ist, weil ihr habt gesehen, wie ich hier saß als Spieler, der nur einen Knopf drücken muss. Und jetzt stelle man sich mal vor, man muss als echter Mensch die Schusswunde seiner Stiefmutter aufhalten, damit eine Kugel rausgeholt wird, während sie schreit wie verrückt. Ähm, ja, oder seiner Mutter oder irgendjemand, der am nahe steht. Meine Güte, ähm, ja, ich denke nicht, dass wir hier rauskommen, ohne an die neue Grenze ausgeliefert zu werden. Ähm, und ja, wir werden sehen, wie das Ganze hier weitergeht. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Rauton. Ciao.